ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്നും കാണുക ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ while a force may cause one or more of these effects it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force oru force nu idile edengilo onno allengil onnil adhigamo effect okke or object like kondraanayittu sadhikkum alle appo idil nu namukku mattoru karyam kuda manasilaakkam oru action um force illanda sambhavikkathilla alle force illanda oru action um nadakkan povunnilla this an object cannot move by itself it cannot change speed by itself it cannot change direction by itself and its shape cannot change by itself appo or object nam swayam move cheyanayitto allengil adinde speed change cheyikanayitto direction o shape o okka maatanayitte or object nam swayam sadhikkathilla alle appo eppolanengilum idokka sambhavikkanamengil idile edile or effect nadakkanamengil avade or force apply cheyanam engil maatrame edu or object anengil adu മൂവ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഡിറക്ഷൻ മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് ഫസ്റ്റ് വൺ മസ്കുല ഫോഴ്സ് ക്യാൻ യു പുഷ് യോർ ലിഫ്റ്റ് എ ബുക്ക് ലൈങ് ഓൺ എ ടേബിൾ വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ യു ലിഫ്റ്റ് എ ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വിത്തൗട്ട് ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബുക്ക് ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്ത് പൊക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ എന്നാൽ അതേ തൊടാണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എടുത്ത് പോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുക്കുന്ന കാര്യവും നമുക്ക് വെള്ളമുള്ള ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് പൊക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ അതേ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിടിക്കാണ്ട് എടുത്ത് പൊക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ജനറലി ടു അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് യുവർ ബോഡി ഹാസ് ടു ബി ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരണം ഇപ്പം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തൊടണം എന്നില്ല അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്റ് വെച്ചോ ഒക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദ കോണ്ടാക്ട് മേ ഓൾസോ ബി വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റിക്ക് ഓർ എ പീസ് ഓഫ് റോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വെൻ വി പുഷ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ലൈക്ക് എ സ്കൂൾ ബാഗ് ഓർ ലിഫ്റ്റ് എ ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വെയർ ഡസ് ദ ഫോഴ്സ് കം ഫ്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഫോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ദി സ്പോഴ്സ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ദ ഫോഴ്സ് റിസൾട്ടിങ് ഡ്യൂ ടു ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി മസ്കുല ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷനിലൂടെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് ആ മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മസ്കുല ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവായി വസ്തുവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കോണ്ടാക്റ്റ് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ആവുന്ന ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മസ്കുല ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മസ്കുല ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മസ്കുല ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആനിമൽസ് ഓൾസോ മേക്ക് യൂസ്
Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. Are there other types of contact forces? Let us find out. Okay, so muscular force applies here and we will have an object to the contact. Now, we will have a stick or a stick or a stick or a object to the contact. Now, we will have a force applied to the contact force. We will have a contact force to the contact. If you apply a muscular force, you can apply a contact force to the object. That's why we can apply a contact force to the muscular force. Okay, so we can apply a contact force to the muscular force. Because if you apply a muscular force to the muscular force, we can apply a contact force to the muscular force. That's why we can apply a contact force to the muscular force. This is the first contact force to the friction. Okay, so we can apply a little bit of friction to the friction. Friction Recall some of your experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experiences? Okay, so now we are going to Kali ni orang sebab aktiviti sila, bolnya tati video, anda tu, nama nama kita kai guna anda stopi, alinggil kai guna anda adine deviate, itu macam tu direction lek video, alinggil lori scale use ya, ingat tu korang aktiviti sila nama kita kali ni orang sebab class sila light akan dia, alah, sekarang orang bol, orang dua pukon diri kia, orang satu ground load, korang sharing kali ni mana, nama kita boleh satu force apply je, anda tu, adine, adu tanne slow down je, itu rest lek keti kulo, alah bol. Orang itu boleh, nampak speed lu orang itu boleh, nampak bola, korang cuma orang boleh ini sesi, ada nampak speed, korang ni, ada zero ini baru orang na orang state lekang, ini speed zero ini baru orang na orang state lekang, ada tanya ni, 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 ini boleh ni, anak, car, lengan skuter, train, engine, ofi, itu all, ada rust lake berum, mana, perlu boat, ada ni rowing nanti kerja mem, ada rust lake beru, all. Apa ingatnya, nama lor satu action, lengan lor satu force apply je, anak, ini objek sakai, tanjung orang yang kerja mem beri dekina, rust lake beru, nana, nana, nama lor korai experience lengan tu, kanan nata. In all these situations, no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. Now, in these situations, we don't have a force applied. If we don't have a force applied, we don't have a force applied. But, if we don't have a force applied, we don't have a force applied. If we don't have a force applied, we don't have a force applied. What causes a change in their state of motion? Okay, so if we have a ball like that, that is how the state of motion changes. So, the object is changing the speed of the object. And then, it is the reason for the rest of the object. So, what is the reason for the object? The state of motion is changing the state of motion. So, if we have a force, we have to apply it. So, if we have a force, we have to apply it. So, if we have a force, we have to apply it. So, if we have a force, we have to apply it. So, if we have a force, we have to apply it. So, what is the state of motion changing? Could some force be acting on them? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? So, there is no force acting on this. If there is no force acting on this, it will change the object in a state of motion. So, if we are acting on this, there is no force acting on this. Now, if you are moving on a ball, if you are moving on a stop, if you are moving on a stop, there is no force in the direction. If you move the ball in that direction, that is the opposite. If you look at those things, if you look at any force that is acting in this direction, we will discuss it in the next paragraph. The force responsible for changing the state of motion of objects in all these examples is the force of friction. Now, what is the force of friction? 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 Okay, orang muka awam no objek ni, ada ni speed korak kaya ni, alanggil ada le rasti lagi kondre ayam, ini friction ni sahdi keno. Okay, apa friction aktif ini orang orang ini korai example zaman zaman mana ini friction ni orang orang ini portion le first paragraph itu dengar discuss ini tu. It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. Similarly, friction between water and the boat brings it to a stop once you stop rowing. 
അപ്പം ബോളും ആ ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോളിനും ഗ്രൗണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ഈ ബോള് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതേ പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ബോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിനിടയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് നമ്മൾ തുഴയുന്നത് നിർത്തി കഴിയുമ്പം ഈ ബോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് കാണാനും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളല്ല ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓൾവേസ് ആക്ട്സ് ഓൺ ഓൾ ദ മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഏതൊരു മൂവ് ആവുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിലേക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു ബോള് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അറേസസ് ഡ്യൂ ടു കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സർഫസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരണം അല്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബോൾ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഉരുണ്ടു പോകുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ രണ്ട് സർഫസിനെയും കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യു മേ ബി വണ്ടറിങ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഏജൻറ്റ് അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ടു ബി ഓൾവേസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ തന്നെ തൊട്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ആകുന്നത് ഇവർ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോളിൻ്റെയും ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സർഫസിനെയും കൂടെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പോലും ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് എന്താണെന്നും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മസ്കുല ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്